，将一条一条这样的真丝线做成这样的龙舟。看着这样的工程量，就知道这一期是一年一度的大制作。一年一度的端午节到了，艳红这次给大家带来不一样的绒花龙舟。绒花又称宫花、喜花，其生产与发展伴随着许多美好的传说。绒花由天然蚕丝和铜丝作为原料而制成，外观雍容华丽，还谐音荣华，寓意着吉祥富贵。绒花通常以头花、胸花、帽花、摆件等饰品的形式出现，用于礼仪事项、民族节事以及日常生活中。相传绒花始于唐代皇家饰品，后来传入民间，距今有一千多年的历史。绒花的制作过程繁琐，慢工出细活。每朵绒花的诞生，得先从制作绒条开始，紧接着用剪刀进行打尖，将每根绒条修剪出需要的形状，最后再将打尖好的绒条弯曲组合，进行传花后得以完成。这里做了不同形式的绒花。较细的绒条用来做叶子，越细的绒条就越考验功底和剪刀的好坏。将绒条夹扁掐丝可以用来做牡丹花的花瓣、龙鳞和山峦，粗一点的绒条可以用来做浪花的部分。俗话说，五月初五，艾草玄屋。端午的时候，家家户户都要往门上挂艾叶，用来祈福纳祥、压邪攘灾。这里也做了一些艾叶，艾叶有很多种。这种叶子又长又粗壮的，才是我们端午常用的艾草。为了统一色系，颜色上面这里稍微进行了一些改动，用这种细绒条一条一条的组合，做成这种大片的芦叶。芦叶也是包粽子的粽叶，粽子由来久远，最初是用来祭祀的贡品。南北叫法不同，北方蟾蜀，用黍米做粽，角状，古时候在北方称为角黍。将每个部分做好以后备用。将木质的底座画上传统的纹样海波纹，接着在纹样上面用扁铜丝进行掐丝，纹样四周用金色的条状画片封边，调制好需要的蓝色和白色的细沙，将每个颜色的细沙都填入对应的框里，最后再用 UV 加封层，一个精美的龙舟底座就做好了。龙舟部分的制作运用的是我原创的方法来进行制作的，在我的家乡三道堰，每年的端午节都会举办龙舟会，到今年已经举办了六十五届了，到时会有赛龙舟、泼水、抢鸭子、抢药泡等活动。端午节源自于人们对天象的崇拜，由上古时代祭龙演变而来。仲夏端午。苍龙七宿飞升于正南中央，处在全年最正中之位。正如《易经》乾卦第五爻“飞龙在天”，端午是飞龙在天的吉祥日。龙及龙舟文化始终贯穿在端午节的传承历史中。人们认为，在这一天，龙舟可以祈求神明保佑，希望接下来的一年可以风调雨顺，去厄运，攘灾疫，事事如意。将之前做好的部件进行组装，背后是一个环形的背景，前面是龙舟，最前面是海浪花，下面是底座，最后再将龙舟的底座进行封层。接下来我们来看一下整体效果吧。这里又以本次的龙舟作品为设计灵感，设计了一个龙舟挂件和一款龙舟璎珞，整体为925的材质，镶嵌绿色的玛瑙和和田玉。下面这个小铃铛也设计了三只环绕飞行的大雁。如果大家喜欢本期的视频，请继续的关注我的设计和衍生作品哦。感谢大家的观看，在这端午佳节，祝所求皆所愿，所行皆坦途，端午吉安康。